uh, daar so paar afkondigings, wat ek net wil uitleg, maar jy het ook die afkondiging baie keer gekry, so ek gaan nie alles herhaal nie, maar ek vraag dat jy asjeblief, ons vraag dat jy sal voorbereid doen nie vir Joby Bensel, vir Alta Grobler, vir Marietta Greiden, en vir Annetie Skutte. En as daar nog ander mense is, wat op die luisie behoor te kom, help asjeblief daarmee, en vraag die kerk aan toe om die name asjeblief ook op te sit. Daar is dinsdag, dit is vanavond vir twee aande, die derde mei, om 18 uur in Bea de La Rosa terugvoer vergadere in die Seisal. En as jy dit asjeblief kan bijwoon, sal dit gaal wees, en dan as jy kan kom help om te sing in die nieuwe gestigte koor, dit gaan die kantaalte Dominie koor, Nobino koor wees, wat gaan saamsmeld met die grote moedkantaalte koor, en dan word het een redelike groot koor tussen 40 en 50 lede, so dit gaan baie lekker saamsing wees, praat asjeblief dringend met Fransjo van die kerk ons orrelis. En onthou ook van die gemeente vir jaarsdag, 29 mei, een winde verkoper, lees asjeblief ook wat daar staan. En dan, ons lidmaat te boord 80, daar is die hele paar van hulle, ek hoop van hulle is morgen hier in die kerk ook, maar verstaan ook dat hulle nie altyd die kan wees nie, morgen vir jou heel dat de klerk. Is sy daar volgend hier? Sien nou nie? En hier die schindler, sy daar volgend hier, sy vir jou ook morgen 88. Ons gemeente word oud, maar nou is het so, so wat gaan ons met ons vriend doen? Ons gaan nie aan, dit is wat het gaan gebeur. Woensdag, Leon Kreer, 85, is Leon daar volgend hier? Nee, Nans Wasserman, weet sy is daar in Wilgers aftreer, hoort, Nans is nie hier nie. Blaar, Janse van Reinsburg, is sy daar volgend hier? Sy vir jou, vrijdag 84, Libby Lau, lyk my nie een van ons mensies is hier nie, of is ek bekeerd? Verhaald, sien jy iemand? Sien jy iemand wat wegkry? En dan met die kleinaan, sy is ook daar, sy is 95 saterdag. Nie een van ons mens is vir oogend hier nie. So koud, so, maar ons hoop hulle vir jou baie lekker in die volgende dag, baie, baie geluk. En dan wil ek net graag een bykie inlichting geef oor Mozambiek vir oogend, ons praat oor die wereld, en dis wat hier op die skerm vir jou gewys ons krij een beetje inlichting achtergrond oor Mozambiek en dan kan ons ook vir hulle voorbidding doen die landse groote is so 65% van Zuid-Afrika sy groote daar is 60 miljoen mense wat bly in Mozambiek is baie Basko Togama, die bekende Portugese seevaarder het Mozambiek in 1498 bereik en die land was toe vir omtrent 400 jaar in Portugese besit, het onafhankelijk geword in 1975, daar was een intense burgeroorlog gewees, wat aangehou tot in 1992, in 1994 het daar een redelijke stabiliteit daarom in die land gekom tot 2017, en toe het daar militante islamitische groep begin om op te treed, in die noordelike provincie Cabo Delgado en hulle is bezig om die bevolking een bykie redelijk te verinweer daar en dood te maak en te vervolg en vir al die christene en maar die land self sy ekonomie is afhankelijk van landbouw en van mijnbouw en ook van toerisme nogtans is Mozambique een van die armste lande in die wereld Ons kyk na hulle godsdienst, daar is so 60% christene in Mozambiek, 19% is deel van die islam geloof, 7% beoefen traditionele godsdienst en 14% is aan geen godsdienst verbind nie. Die islamitiese staat ekstremiste is van 2017 afwezig in een poging om een islamitiese kalifaat te in die noordelike provincie te probeer vestig. Want hy kan hulle godsdienstige skole en hulle ontwortel baie mense 
en omdat daar werkloosheid is, werf hulle jong mense om deel van die islamitische uh, groep te word, uh, want dit is soort van een uitkomst vir daar die jong mense, en uh, hulle is uh, op nummer 41 van geopende derese lande waar dit moeilik is om een christen te wees. Jy word dan gevra om die volgende te bid, saam te bid, vir die kerke en die leiers en die duisende families wat met die geweld en borstel is en dat die christene sal verwaard en hulle geloof dat die Heere sal stande hou tegen hierdie aanslaap van die islamitiese groepe en die werkloosheid ook op een of ander manier opgelos sal word so dat die jou mens nie gelok word na die islamitiese groepe toe nie en dan ook sê ons vir die Heere Jesus dankie dat hy sy lewe vir ons kom geet aan die kruis en vir sy opstanding en vir die deel Deloroza projek wat onlangs in ons gemeente aangebied was. Ons het een stil gebed en vraag vir u om so vir een minuut lang voorbereid te doen vir die mense in Mozambiek en wat daar aangaan en ook dan u te sê vir wat hier in ons gemeente gebeur het. Gemeente, kom ons begin met ons eredienst. Dit is hoe kom ons vooral hier is om die Heere te vereer in die eredienst en kom ons dit nou saam. Ons roep die naam van die Heere, die God van Abraham, Isaac en Jacob, wat omself in die Nieuwe Testament geopend haar het as die drie enige God, Vader, Seen en Heilige Geest. Drie enige. Heere, ons is die kerk, ons is die gemeente, ons lewe van die genade, jy het een verbond van genade met ons gemaakt en jy het gesê dat jy met ons sal werk dier die soenverdienste van die Heere Jesus Christus en dat jy met ons sal werk op een manier wat ons nie verdien nie en dit is in gins en in liefde en in vergifnis. Heere, wees ons dan genadig as ons nou die Heere dienst hou. O Heere, ons hul kom van u, wat die jimmel en die aarde gemaakt het, wat trouw blij tot in eeuwigheid en wat nooit die werk van u hande laat vaar nie. Amen. Gemeente, genade vir jou en vrede van God ons Vader en van die Heere Jesus Christus dier die krachtige werk van sy heilige gees. Kom, ons sing lied 207, ek wil daar uitkom net vanaf ook in my tekstgedeelte, 207 vers 1, 2 en 5, en vers 1 sê ons eer aan die Vader, eer aan die Seen, eer aan die heilige gees, en vers 2, heiland, ons aan u al ons dank en aanbidding, die het ons kom red, en vers 5, die Heere van die skepping en Heere oor ons lewe, niks wat ons wat die aandag en al mag ontgaan, groot is die werke Heere aan God die Heer van alle Heere. Kom ons staan, as in ons 207 
between 20 years, if I would order a plank as a belief, then I can do the entire work. And if I will look first for first, or I can look on the screen, look, this is also first for first, look on Warren 3, first 14 to 22 is the brief on the community in La Odyssea. This is the 7th community of 7 communities in Copenhagen 2 and 3. And um, for us, the Bible Psalms, I will also give you the background, a little bit of background, and give you a card where it is in the Sofort. But come to us in the first sitting, a song, come to us in the song 164, Verse 1 and 2. 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 So we must to the Lord symbolically try to understand. Now come and try to see where is the seven communities, and then I'm going to give you advice. 
as jy my volg gaan hier, sal jy sien, daar is die feese, en hy is daar, en dan Smyrna's tweede, en dan Pergamum derde, die Athena, dis hierde, dis waar my geleer is, en Sardis, dis daar, en Philadelphia is daar, en Lagodicea, dis die gemeente wat ons van morgen oor praat, Lagodicea is daar. Kan jy sien, hulle lees al van een syrk, miskien een perdeskoen, maar dit is miskien juist ook wat Johannes wil heet, die hele kerk, die sewe gemeente is, hulle verteenwoordig in die Griek kerk, oor die hele wereld. Kom ons kyk na die volgende skryfie, en dit is waar die eiland Patmos is, nou sien jy daar is die sewe gemeente is, en dan sien jy hier is die eiland Patmos, en as jy om vergroe, dan lyk die eiland so, en dit is waar Johannes is, hy is soen toe verban, soen toe weggesteer, en hy sit daar en dan kom die Heere en gee aan om hierdie openbaring en hy skryf dit van hierdie eiland af en hy skryf dit vir die sewe gemeentes, maar hy skryf dit ook vir die Heere kerk van die Heere. Nou kom ons kyk een bykie na die struktuur van die sewe briewe. Dat is so 6 punte, die eerste is, by elke brief sê die Heere Jesus wie hy is en gee sy titel. En dan sê die Heere Jesus, as hy kan iets positiefs oor die gemeente, maar hy kan nie iets positief oor Sardis en Laodicea, dis ons gemeente volgen, hy kan nie iets positiefs oor hulle sê nie, hy sê nie iets negatiefs oor hulle, maar oor die feestes, Smyrna, Pergamon, Theatere, sê hy positieve dinge oor hulle, en dan negatief, sê hy seker negatieve dinge, oor die feese pergemum en die atiere, hy sê niks negatief oor Smyrna in Philadelphia nie, want dit is die gemeentes wat rechtig nog in die geloof in die Heer Jesus gewe, maar hy is baie negatief oor Sardis en oor Laodicea. En dit kan jy gaan lees weer, gaan kyk in die tekstgedeel. En dan is daar in die vierde plek het hy gemeend, maar oor Smyrna en Philadelphia is daar nie het hy gemeend maar oor die ander is daar een dreigement, oor die ander vijf. Dan is daar ook een opdracht over vermaning, en dit is aan al sewe gemeentes, en dan is daar ook een belofte, en dit is ook aan al sewe gemeentes. Nou kom ons praat net gauw oor die stad, oor Laodicea, ons het nog gesien op die kaart, so aan die onderkant, nou die stad krijg sy naam van die vrou van een van die Griekse generaals, wat vir Alexander die grote opgevolg het, en dit was Antiochus, sy vrou sy naam was Laodike, 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 en daarom is die stad Laodicea genoem, en hierdie Griekse generaal het in 250 reeds hier die stad gebouw, en in 60 na Christus is die stad dier een paar keer een grootliks gebreek en vernietig, maar hulle het weer vinnig opgebouw, soos Johannes in die brief skryf, dan is die stad alweer baie goed gevestig en redelijk voorspoedig. Maar ons het ook een brief van die Laodiciense geskryf, maar ons het nie daar die brief nie, maar dit word verwijs in Colossense, die Paulus ook brief geskryf, maar ons het om nie en nie in die kamer nie. Dan, wat baie voordele was vir die stad, is sy handelsroutes. En daar twee handelsroutes, een van die noorde afgekom, en een van die beste afgekom, van die feese af en van Theatira af. Dan kom hulle by mekaar daar by Laodicea en dan is daar pad afseide en toe na die Middellandse see toe. En as gevolg van daar die handelsgroep is, het dit baie, baie goed gegaan met die handel en die mense van die stad was redelijk voorspoedig. Verder was daar een skaapboerderij en hulle het met swart wol geboer en dit verkoop, en dit was baie gevolg, en dit was ook ekonomisch voordelig vir die stad. Dan was daar ook een medische school in Laodicea, waar hulle een salf gemaakt het, wat hulle van Friesische poeier gebruik het, en dit is ook verkoop daar, en daar was selfs een oorsalf gemaakt, hier in die medische school, en dan was daar een bare plek, een geldbare plek, mens kan nou maar sê, een bank, wat hulle in een van die afgodstempels gehad het. So, rijk mense van ander stede in daar die gebied, het om geld bere daar by die tempel en gedink die gode en die priesters gaan die geld vir hulle oppas 
so dat dit kon bere, of jy kan ook selfs sê, weggesteek. En dit, al daar, die, die handelsroutes, die skaalboerderij, die medische school, die geldbereplek op die bank, is alles voordelig, maar dat was een nadeel vir hierdie gemeente in Laat Marisea, die stad het waterprobleme gehad, hulle het nie een eie waterbron gehad nie, want die stad was eindelijk gestig vir die handelsroutes, om daar handel te bedrijf, so had het nie een geografiese voordeel gehad van een waterbron nie, en um, 10 kilometer noord van La, uh, van La Marisea was die stad Herakolis, en daar was een warm waterbron gewees, dan een woorde minerale water, dit was geneesend en dit was warm gewees. En aan die, aan die, aan die, aan die, aan die uh, ooste kant van La Odyssea was ook toe op een plus minus 10 kilometer was die stad Kulose. En daar was lekker vars koude water gewees. En dit was verfrissend gewees. Maar La Odyssea het nie van daar die koude water gehad nie, het ook nie van die warm water gehad nie nie. Hulle het een pijpleiding gehad wat van die syde afgekom het en uh, die water het oor een kalkkrans geval en dan as het by die stad aankom het het so'n slechte smaak gehad, dit was lauw water gewees en het was slecht gewees en uh, jy moes het nou maar nie drink, want as jy nie water drink nie, wat doen jy? Dan gaan jy dood so jy moes nou maar die water drink teen wil en dank maar in die geheel het het redelijk goed in die stad gegaan, behalwe vir sy water probleem, maar wat dink die Heere Jesus Christus van die christene in die stad? Wat dink die Heere Jesus van La Odyssea? En kom ons lees nou ons tekstgedeelte openbaar in die vers 14. Skrywe aan die leraar van die gemeente in La Odyssea. So sê die Amen. Die geloofwaardige en waarde, waarde getuie, hy meer die God alles geskip het. En jy weet wat beteken die woord Amen, dit beteken waarachtig, dit is verseker so, en die woord het met die hoofletter gestel, want die 83 vertaler het gedink en met recht, dat dit na sy God wees verwees. Jesus is die waarachtige God. Lig uit lig, waarachtige God, uit waarachtige God. En, en hy is, hy is eens met die vader, en hy is dus God. En dan geloofwaardige getuie, en ware getuie, dat hy waarschijnlijk op sy mens is, want Jesus is God en mens. En hy was tot die dood toe, getrouw, en geloofwaardig, en hy het God kom bekend maak, en dan weer, hy dier wie God alles geskep het, maar as alternatieve vertaling, is nie hy dier wie God alles geskep het nie, maar hy wat alles geskep het, dat hy die skepper is, Heere Jesus Christus, God en die mens, is die skepper van die himmel en die aarde. En as Jesus die amen is, die waarachtige is, en as Heere Jesus die skepper is, wat mens kom hoog, dan weet hy sekerlik alles van wat in La Odyssea aangaan en wat met die gemeente aangaan. So kom ons lees vers 15. Ek weet alles wat jylle doen. Ek weet dat jylle nie koud is nie en ook nie warm nie. As jylle toch maar koud of warm was, maar nou, omdat jylle lauw is, nie warm nie, en ook nie koud nie, gaan ek jylle uit my mond uitsploeg. Nou, so die Heere Jesus weet wat aangaan in die gemeente, hy weet ook wat aangaan in my as park gemeente, hy ken allemaal, en nou sê die Heere Jesus vir die jylle waar die sense dit maate, jylle is nie koud nie, en jylle is ook nie warm nie, as jylle toch maar koud of warm was. Nou wat beteken hierdie koud of warm? Die lauwe die sense weet dadelijk wat Heer Jesus nie bedoel met die brief. Want hulle weet hulle, hulle ken hulle water situasie. Noord van hulle is die koude, lekker, verfrissende, vars, oos van hulle is hier die verfrissende water van Kolosse. En noord van hulle is die warm water, die minerale water van Herakolis. En as hulle nou maar net 
die warm water was, soos die warm water was, dis beeldspraak, en wat doen warm water, minerale water, dis geneesend. So, as jylle net warm was, geneesend opgetreed, in jylle gemeenskap, hulp verleen het aan die elendige, en as jylle maar net al koud was, soos die vastwater van Colossense, en verfrissend opgetreed, en inspirerend opgetreed, en die evangelie verkondig het aan die stad, dan sal dit met jylle beter geweld, as jylle maar net warm of koud was, so dit het alles met die geografie te doen, en met die watersituasie te doen, maar nou is jylle lauw, soos die stadswater van La Odyssea, wat oor een kalkrot spoel, en lauw aankom by die stad, en jy hou nie van die water nie, en smaak nie lekker nie, en jy wil het eindelijk uitspoeg, maar dan moet jy maar inslik, want anders gaan jy nie water in jou lijf krijg. So, dis nie letterlik dat die Heere Jesus hulle wil uitspoeg, asof hulle letterlik in die Heere Jesus sy mond is nie. Dis alles beeldspraak. Die Heere Jesus sê, jylle is net soos die slechte kalkwater, die lauwwater. Jylle, 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 jylle is nie koud nie, en nie verfrissend nie, jylle is nie geneesend, soos die warmwater nie, Dis alles beeldspraak en die gemeente weet precies wat die Heere Jesus hier bedoel. Daar sê my nie. Julle sê, ons is rijk, skatrijk, ons het niks meer nodig nie en julle weet nie dat julle elendig en beklaanswaardig is nie. Arm, blind en kaal. So die gemeeste gemeentes van die sewe gemeentes wat aan die Johannes die die brieve skryf, het probleme van buite. Hulle het aanvechtinge en versoekings van buite. Hulle word beswadde dier die gemeenskap en hulle word vervolg en dit gaan nie met hulle goed nie. Maar La Odyssea het innerlijke probleme. Hulle het een probleem met hulle sondige nature waarmee ons ook het. En hulle het opgegaan in die handel van die stad. Hulle het opgegaan in reikdom. Nie dat reikdom as so daar nog verkeerd is nie, maar jy moet net jou hart nie daarin sit nie. En dit is een versoek vir elke reike, dat hy nie moet opgaan in sy reikdom nie. Maar in hierdie gemeente, hy het opgegaan in hierdie reikdom, en hy het self tevrede geraak, en hy het arrogant geraak. En hulle het gesê, ons is rijk, skat rijk en het niks meer nodig nie. Ons het gearriveer. Maar die Heere Jesus sê, julle is elendig en beklaanswaardig. So, hulle het die eerste wat hulle verkeerd doen is, hulle gaan op in materialisme, en die tweede ding wat hulle verkeerd doen is, hulle het nie inzicht nie. Hulle het nie self inzicht wat met hulle gebeur het want hulle is eindelijk die lendig en beklaanswaardig, maar die teenoorgestelde van reik, en ons het niks meer nodig nie, is. In werkelijkheid sê die Heer Jesus, julle is arm, julle is blind, julle is kaal, en al het hulle so lekker handel gedrijf, en is een handelsroute, en hulle het die fantastische skaapwol, swart, wol, waarmee hulle handel krijg, is jylle voor my, sê die Heere Jesus, warm. En jylle is blind. Al het jylle vriegiese poeie, oogpoeie, of jylle oor, en al verkoop jylle dit, jylle is blind. Jylle het nie inzicht, jylle kan nie sien wat werkelijk gebeur nie. En jylle is kaal. Al verkoop jylle hierdie swart hol, en het hierdie prachtige kleren, jylle is kaal. Maar het hoef nie altyd so te bly, want vers 18, daarom raai ek jylle aan, om by my goud te koop, wat hier vier geloof is, so dat jylle rijk kan word. En koop wit kleren, en die volgende stelling, by my, so dat jylle kan aantrek en jylle skande, jylle naaktheid nie gesien word nie, en koop by my oogsalf, om aan jylle oor te smeer, so dat jylle kan sien. So, 
koop by my goud. Nou wat is hierdie koop? Kan die letterle koop wees nie? Jy kan nie die Heere Jesus' goud koop nie. Want hierdie goud is een warre, een hartelike en blije, een blije gesuiverde geloof. In die testament praal daarvan en jylle geloof word gelouder soos goud om al die allooie af te gooi so dat jylle gesuiver word. Jylle gaan dier beproevings om gesuiver te word. So as jy Jesus sê, go by my goud, dan sê hy, kom vraag vir my dier geloof. Kom vraag vir my dier geloof. En koop beteken nie koop nie, want jy kan nie by Jesus iets koop nie, jy kom vraag. Dier Jesus Christus in die buil, dier Jesus aan die rechterhand van die vader, gees het blief jy vir my aan hartelike vertrouwe in jy en in jy evangelie. En tweedens, koop by my wit klere, nie die swart wol nie, wit klere is die beeld van die Heere Jesus' gerechtigheid en heiligheid. Die Heere Jesus beklee my met die gerechtigheid. Jy is my gerechtigheid. Ek het die gerechtigheid dier die geloof. As ek nie dier jy beklee is en jy die gerechtigheid oor my gegooi het, dan is ek skandelik kal met my sonde en my weerstand tegen die Heere Jesus. En kom koop in my oogsalf. Vraag vir my vir oogsalf. En wat beteken dit? Heere, geef jy vir my inzig dat die aardse dinge is nie so belangrik nie. Die materiële dinge is nie so belangrik nie. Dat ek nie so opgaan in hierdie reikdom nie, maar dat ek een afstand, een innerlijke afstand sal hou met my materiële dinge en dat ek makkelijk sal kan geef aan die mense, want aardse dinge is dinge waar mot en roes verneel en waar die wil inbreek en steel. So dat ek raak sien in die reikdom wat ek dink my so selfstandig maak, dat het nie so met my werk nie, en dat ek die vreugde van die evangelie sal kry. So, die Jesus sê vir julle moet drie dinge vir my kom vraag, en ek sal dit vir julle gee. Ek sal vir julle een hartelike geloof gee, dis die goud. Ek sal vir julle oog sal gee, dis inzig, dat die Heilige Geest my inzicht sal gee in die werkelijkheid, en dat ek beklee sal wees met die gerechtigheid van die Heere Jesus Christus. Sy gerechtigheid, sy heiligheid. Dat is negen. Ek bestraf en tig elk een wat ek lief het. Laat dit dan vir julle ergens wees en bekeer julle. Nou dit is ons nou goeie nies, as die Heere Jesus ons bestraf en tig Waarom? Want hy het ons lief. Sê nou maar, vrou, een ma, stap hier af in Annemarie straat, so vijf straten af, en sy kom dan by een huis, en sy klop aan die deur, en sy stap in, en sy stap na die kindse kamer, toe daar die derde kamer in die huis, en sy sê vir die kind, hoekom is jou bed nie opgemaak nie, en hoek het jy jou huiswerk vanmorgen gedoen? Sy mag het nie doen nie, dit is nie haar in. Dit is nie haar kind nie, dit is nie haar huis nie, dit is nie niks aan my te doen nie. Maar as die Heer Jesus nog met ons raas, soos een ma en een pa, raas, dan moet ons baie dankbaar nie. Sê nou maar die Heer Jesus raas nie nie. Sê nou maar hy het ons nie tot vermaning nie. So, dit is eindelijk goeie nies. Ek bestraf nie tig elke en wat ek lief het. Laat dit dan vir julle ergens wees en bekeer julle. En dan is die bekeer, kom koop hierdie drie dinge. Kom vraag hierdie drie dinge. Vraag van my een hartelike geloof. Vraag van my om julle te bekeer met my gerechtigheid en heiligheid. Vraag van my inzicht. Dit is hierdie bekeer. So die Heere Jesus, die waarachtige God, die Amen, die Skepper, kom sê vir ons, Julle moet dit ergens neem, ek praat met julle, ek praat 
mediale. Luister wat ek sê. En dan vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feest mag vier en hy is saam met my. Dis weer eens beeldspraak, die heren Jesus gaan staan en hy raak letterlijk by die deur en klop nie. Hy roep hulle om weer eens hulle toe te wei aan hom. Ek staan by die deur. As iemand my stem hoor, kan jy nou nog my stem hoor? So aan die een kant beteken dit dat hulle om stief behandel en hy moet by die deur gaan staan. En hy wil vir hulle sê, dis hoe julle my behandel, dat ek eindelijk weer by die deur moet gaan staan. Maar eindelijk het hy nie by die deur gaan staan nie, want hy het hulle ons lief. Maar omdat hulle ons so stief behandel, gaan staan hy nou by die deur met die beeldspraak. En hy klop, hy roep, hy praat met sy kerk, met sy gemeente lede, en as julle nog kan hoor, moet julle die deur oop ook. En dan hierdie hoor is, as julle weer vraag vir hartelike geloof, die bekleding van die gerechtigheid van die Heer Jesus, en vraag vir inzicht, hoewel julle smaak soos slechte kalkwater, en hoewel julle arm, blind en kaal is, is ek nie klaar met julle. Ek het julle nog lief, ek tig die wat ek lief het. En as jy hierdie dinge doen, net hierdie drie dinge doen, hierdie klein dingetjes doen, maar wat toch vir die Heer Jezus van die uiters op die lang is, sal ek inkom en die feest nog saam met julle vier, en julle sal weer die blijdskap van die blije boodskap ervaar, die jeugelike tijding, die bron van hartsverblijding, dat die groot saak in hierdie wereld is ons sonde is vergewe, en God is ons vader. Daar is niks belangriker in hierdie wereld as om te sê God is my vader dier Jesus Christus. Dat is niks belangrik. En om weer die vreugde, die diepe wete, dat my enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoor. Dit is nie my beste troos nie, dan daar nog ander troos is nie maar Jesus is die beste. Jesus is die enigste troos. En dat ek daar die vreugde, ek is die Heer Jesus' kind, ek is die Vader sy kind, niks kan my stuif van sy lief nie. As ek dit weer kan doen, as dat die lauwe die sense wat so weggegaan het, emotioneel en geestelik weggegaan het, as hulle net weer sal vraag vir die drie dinge, een ware geloof, een hartelike vertrouwe in die evangelie, bekleding met die gerechtigheid van die Heer Jesus, en vraag vir inzicht in die werkelijkheid. Oogsalf. Elk een, vers 21, elk een wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het, en saam met my vader op sy troon gaan sit. Die Heer Jesus het die groot oorwinning in ons, in ons lewekie, in ons klein lewekie, moet hierdie klein oorwinning kies. En dit is, Heere, versterk as het lief my geloof. Geloof is een gale van God. So ek, jy nie reid nie my geloof. Ek werk nie myself op om my groter geloof nie. Ek gaan vraag van my geloof. En die Heere Jesus geer het. Want dit is een gale. En die versterking van my gale is ook die werk van die Heere, en daarom die klein oorwinningkie is, ek gaan strijd tegen my sonde van gierigheid, dit moet die lang oor die sense sê, van my materialisme, ek moet verstaan dat dit glad nie so belangrik is nie, glad nie, maar dat die Heere Jesus my een en al is, en ek moet weet, dit is sy gerechtigheid, en as ek nie sy gerechtigheid het nie, is ek skandelik kal, en as ek nie sy inzicht krij in die evangelie, dier die heilige geest in die oog sal verkry nie, is ek nog steeds blind, al dink ek ek kan so goed sien. So die Heere Jesus skryf hierdie brief, dier Johannes aan die gemeente in die Odyssea, en hulle is een van die sewe gemeentes, tussen die eerste komst en die wederkomst van die Heere Jesus. En dan die laaste vers, 
elk een wat kan hoor moet luister, jy kan ons hoor broer, sister, jy kan, jy kan ons hoor, jy kan hoor, ja, elk een wat kan hoor, moet luister, wat die geest vir die gemeentes sê, so die Heer Jesus kom na die hierdie gemeentes toe, en hy is dan een van die sewe, en die Heilige Geest kom oor reed mense, en hy kom oor tuig mense, dier die woord, en dier sy werking in ons, en ons word gevra, glo as het lief die woord van God, en luister na die Heilige Geest, en wanneer ons dit dan weer doen, soos elkeen dit nodig het om te doen, en ons weer die blijdschap, die die vrede wat alle verstand te boven gaan, Heer Jesus, jy is myne, en ek is Jesus, en ek behoort om jy vir altyd. En ek wil altyd terugkom na hierdie stand van saak. En wanneer ek terugkom na hierdie stand van saak, werk jy heilige geest krachtig in my, want dier geloof werk jy heilige geest krachtig in al die Heerse kinders. En jy is die Heerse kind. Amen. Gemeente, kom ons, sê ons geloof hart op saam, en dan gaan ek een gebed doen. So ons staan vir die geloofsbeleidnis, en vir een gebed. Kom ons staan. Ek geloof in God die Vader, die almachtige, die schepper van die jimmel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige oor seen, ons Heer, wat ontvang is van die Heilige Geest, gebore is by die maagd Maria, wat geleid onder om Jesus die laardes, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en in die herre meer genaam wat op die derde dag weer opgestaan het by die dode, wat opgevaar het na die hemel, en die sit aan die rechterhand van God, die allemachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. En ek gloe in die Heilige Geest, ek gloe aan die Heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vrees, en die eeuwige lewe. Amen. Jere Jesus Christus in die jimmel, aan die rechterhand van die Vader, die gekruisigde en opgestane Jere Jesus, Jere Jesus van die Bijbel, wees ons genadig, en Jere, gee ons, inzig in die werkelijkheid. En Heere, gee ons weer eens en steeds die gerechtigheid van Heer Jesus, beklee ons met die gerechtigheid en heiligheid van Jesus in ons heiland en Heere. En Heere, lei ons in die liefde en genade en gee ons een hartelike vertrouwe in die evangelie aan die rechtvaardige sal dier die geloof leef. Die Hemelse Vader gaan met ons siek mense, ook die wat nie op ons luisie is nie. Dankie vir allemaal wat in die week vir jou, boot 80, ook 180, help ons om u te dien met een blije, blije hart. Gee ons die vrolijkheid aan kindskap. Ons bid het in die naam van die Heer Jesus Christus. Amen. Kom hier sit, is het lief? Maar u gaan gauw hier stap, en sluit af, met dit 476, ek wil nie daar kom, een vaste burg is onse God, dis een lied van Martin Wieter. Hy het geskryf, en die kerk het begin sing, al vir eeuwe lang, die Heere hou sy kerk in stand 
en hy gee ons die oorwinning, en ons ook klein oorwinning kies, is in die groot oorwinnaar sy naam. Kom ons sing, vers 1, 2 en 4, kom ons sing dit lekker saam tot hier, van die Heer, 1, 2 en 4, kom ons stap. Amen.